హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం తరుణబాల ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ద్వారా మీకు మంచి మంచి విషయాలు అందించేందుకు ఎప్పటికప్పుడు నేను కృషి చేస్తూ ఉన్నాను అందులో భాగంగా ఈరోజు ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక యోగా కేంద్రం అలాగే చారిత్రక పౌరాణిక నేపథ్యం ఉన్న ఒక ప్రాంతాన్ని మీకు చూపించబోతున్నాను ఈ వీడియో అయితే లెంతీగా ఉంటుంది దయచేసి అందరూ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి మీకు మంచి సబ్జెక్ట్ ఇచ్చేవారిగా నేను ఒక సంతృప్తి పొందే అవకాశం నాకు కల్పించండి ప్లీజ్ ప్రకృతి సోయ్ గారు చూడండి పచ్చని పంట పొలాలు జీవ అంటే అంటే వాతావరణ కాలుష్యం అనేది లేదు అటు మనం సంధ్య వేళ అంటే సాయం సంధ్య అంటే సూర్యాస్తమయాన్ని చూడగలుగుతున్నాం మహేంద్రగిరిలో సూర్యోదయం ఇక్కడ సూర్యాస్తమయం చూడడం అనేది ఎంతో పుణ్యంగా భావిస్తారు సుమంత్ పర్వత పంచపాండవుల మెట్ట ఆధ్యాత్మిక యోగాశ్రమానికి వచ్చాము దర్శించండి మాతో పాటు మీరు వీక్షించి ధరించండి హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు తరుణ్ బాల ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్ ఈరోజు మనం త్రేతాయుగం ద్వాపర యుగం కాలంలో పాండవులు వనవాస సమయంలో ఎనల మల్లికార్జున స్వామిని దర్శించుకున్న సమయంలో సుమంచ పర్వతం అని కెక్కలకి సుమారు ఐదు కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంది బ్యాకెట్లు చూడగలుగుతున్న మనం రాష్ట్రంలోని కాక దేశంలోని ప్రసిద్ధి చెందిన నీలి గ్రానైట్ క్వారీని మనం చూడగలుగుతున్నాం అలాగే ప్రకృతి ఊళ్ళో ఈ మనం చూస్తున్న ప్రాంతం అంతా ఎండ్ర మల్లికార్జున స్వామి కొలువైన రావాల్సి గ్రామం అది మనం చూస్తున్న ఫ్యాక్టరీ కూడా చూడవచ్చు అక్కడ ట్రైన్ వెళ్తుంది ఇన్ని విజువల్స్ని మనం దగ్గర నుంచి చూడగలుగుతున్నాం అంటే కేవలం కెక్కలకి ఐదు కిలోమీటర్ దూరంలో సుమంచ పర్వత శ్రేణిలో ఉన్నాం ఇప్పుడు పౌరణిక నేపథ్యం కలిగిన ఈ ప్రాంతం పాండవుల మెట్టుగా ప్రసిద్ధి చెందింది చూడవచ్చు కెక్కలి పట్టణాన్ని మనం గమనించవచ్చు కెక్కలి పట్టణానికి అత్యంత సమీపంలో రావాల్సి రావాల్సిన తర్వాత ఈ సుమంచ పర్వత శ్రేణులు అలాగే ఇక్కడ పాండవుల మెట్ అనేది మనం గమనిస్తుండొచ్చు ఈ ఈ పాండవుల మెట్ను మనం ఎంతో అభివృద్ధి పరచాల్సిన అవసరం ఎంతనా ఉంది నిర్లక్ష్యం మాటన అసలు పాండవుల మెట్ అనేది ఇక్కడ ఉంది అనే విషయాన్ని స్థానికులు తెలుసుకోలేకపోతున్నారంటే అది చారిత్రక నేపథ్యాన్ని ప్రజలకు వివరించడంలో ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యమని నా ఉద్దేశం ఇక్కడ నుంచి అయినా పాండవుల మెట్టును అభివృద్ధి పరచాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది నిర్లక్ష్యం మాటన ఉన్న పాండవుల మెట్టును అభివృద్ధి పరిచి పర్యాటక కేంద్రంగా కనుక చేయగలిగితే రావాల్సిన తర్వాత పాండవుల మెట్ట అంటే మహేంద్రగిరిలు తూర్పు కనుమల్లో మహేంద్రగిరిలు ఎంత ప్రాశస్త్యం చెందాయో అటువంటి నేపథ్యం కలిగిన పాండవుల మెట్ట అదే పాండవులు ఇక్కడ ఎండ్ల మల్లికార్జున స్వామిని దర్శించుకున్న తరువాత తలదాచుకున్నారనేది ఇక్కడ స్థలపూర్వంగా చెబుతున్నారు ఈ విషయాలను కూడా మనం తెలుసుకుందాం రండి పాండవుల మెట్టను వీక్షిద్దాం భీముడు కోవలి అర్జునుడు కుంతి కోవలి అనేది మహేంద్రగిరిలో మనం చూస్తున్నాం ప్రతి ఏటా శివరాత్రికి అక్కడికి వెళ్ళి అందరూ కూడా అంటే లక్షలాది ప్రజలు దర్శించుకునేందుకు వీలుగా అక్కడ ఒరిస్సా గవర్నమెంట్ కూడా ఏర్పాటు చేసింది అలాగే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో బోర్డర్లో ఉన్న ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేస్తే అదేవిధంగా శివరాత్రి రోజు ఎండ్ల మల్లికార్జున స్వామిని దర్శించుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ ఇక్కడికి వచ్చి పాండవుల మెట్టును దర్శించుకునే అవకాశం కలుగుతుంది రెడీ వచ్చేసాం ఎట్టకేళ్లకు పాండవుల మెట్టును చేరుకున్నాం ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం పూజశ్రీ బాలకృష్ణానందగిరి బాబాజీ ఆశ్రమం సమాధి ఇక్కడే ఆయన సజీవ సమాధి అయ్యారు నేపాల్ రాజకుమారుడిగా ఆయన పేరు పొందారు ఆయన అటువంటి మహాత్ముడు ఇక్కడ నిర్విఘ్నంగా నిత్యాగ్నిహోత్రాన్ని నిర్వహించి తరించారు ఇక్కడే సమాధి పొందారు అటువంటి పుణ్య స్థలాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం ద్రౌపదీదేవి గృహానికి వెళ్తున్నాం చూడండి ద్రౌపదీదేవి నివసించిన గృహంలోకి వెళ్తున్నాము ఎంత బాగుంది చూడండి ఇక్కడ ఉండేది ద్రౌపదీ ద్రౌపదీదేవి ఉండేది శ్రీరామ్ జాయ్ శ్రీరామ్ ఎంత బాగుంది చూడండి గుహ అసలు గుహలో ఉన్నప్పుడు వర్షం పడినప్పుడు వర్షపు నీరు వల్ల ఇక్కడ పడుకునే వాళ్ళందరికీ కూడా డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది భీముడు స్వయంగా ఆయన చేతులతో గీసిన గీత అది అది చిన్న కాలువ లాగా చూడండి మనం చూస్తున్నాం విజువల్స్ లో ఎంతటి అద్భుతమైన దృశ్యం ఇది 
ఇదే ప్రాంతంలో ఈ గుహలోనే ప్రాంత పాండవులు తల దాచుకున్నారనేది స్థల పురాణం చెబుతుంది ఇక్కడ చూడవచ్చు మన పాండవుల గృహముల మార్గం అని మెట్లు మార్గం పెట్టారు ఈ రాళ్ళ పైన కూడా మెట్లు నిర్మించి భక్తులకు సౌకర్యార్థం కల్పించి అన్ని ఏర్పాట్లు స్వయంగా వారు ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఉన్న స్వామి గారు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వీళ్ళకి ఎంతైనా ఒక ప్రభుత్వ పరమైన ఉపాధ్యాయ శాఖ తరఫున లేకపోతే లోపల ఉన్న రాజకీయ నాయకులు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు కొంచెం చేయదనిస్తే మరింత అభివృద్ధి చెందడానికి ఉంటుంది రండి మనం మరిన్ని గృహాలను వీక్షిద్దాం చూడండి ఇప్పుడు మనం దీపావళి అమావాస్య ముందు లలితాదేవిని దర్శించుకోవడం లలితాదేవి లలిత సహస్రనామం పాటించడం చాలా ఉత్తమమైనదిగా చెబుతారు అటువంటిది ఈరోజు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కి మనం తరుణ బాల ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్ ద్వారా మీకు ఆ పాండవుల మెట్టపై కూడా ఉన్న లలితాదేవి అమ్మవారిని మనం చూపించగలుగుతున్నాం థ్యాంక్ యూ ఇక్కడ మనం అమ్మవారి ఆలయ ఆవరణలోనే శివలింగాన్ని కూడా మనం దర్శించుకోగలం ఇటువంటి పుణ్యక్షేత్రాన్ని మనం చూసి తరించాలనేది నా ఉద్దేశం ఈరోజంతా ఒక ఈ ప్రయాణం అంతా అడ్వెంచర్ లా సాగింది అబ్బా కాలు నొప్పి వచ్చినా తప్పలేదు ఎందుకంటే ఇటువంటి అంటే పంచపాండవులు శ్రీరామచంద్రుడు సుసేనుడు లాంటి మహా మహా అంటే చారిత్రక నేపథ్యం పౌరాణిక ప్రాశిష్టం కలిగిన అటువంటి పుణ్య మూర్తులు నడయాడిన నేలను నేను తాకడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను అందుకే ఎంత కష్టానైనా ఓర్చుకొని ఇగో భీముడి గుహ వరకు ఇలా వెళ్ళాను అయితే కాలు నొప్పి అని కూడా నాకు తెలియలేదు ఎందుకంటే సుసేనుడు వాలి సుగ్రీవ ఆస్థాన వైద్యుడు శ్రీరామచంద్రునితో కలిసి వచ్చి ఈ ప్రాంతంలోనే ఆయుర్వేదక వైద్యాన్ని శ్రీరామచంద్రమూర్తికి అందించిన వారు అటువంటి స్థలంలో నాకేం భయం చూడండి మీరు కూడా భీముడి గృహం చూడండి దర్శించండి అది ఇక్కడ చెప్పినా ఇప్పుడు మన మహేంద్రగిరి వెళ్ళడానికి దాని నుంచి ఉందట ఇక్కడ దేవసేని గృహం చూస్తున్నాం ఇక్కడ నుంచి మన గుహలో కనిపిస్తున్న పలకరాయి ఉంది చూసారా అంటే ఫ్లాట్ గా ఉన్నది అక్కడి నుంచి ఒక స్వరంగ మార్గం మహేంద్ర గిరి వరకు చేరుకునేందుకు వీలు కలిగే స్వరంగ మార్గం ఉందని ఆ స్వరంగ మార్గంలో పాండవులు మహేంద్రగిరి వెళ్ళారు రాకపోకలు చేసేవాళ్ళని ఈ స్వరంగ మార్గం కూడానే ఇక్కడ నుంచి ఈ పాండవుల మెట్టు నుంచి మహేంద్రగిరిలో ఉన్న పాండవుల మెట్టు వరకు రాకపోకలు చేశారు అనేది ఇక్కడ ఉన్న చారిత్రక స్థల పురాణం నేపథ్యం సముద్రం సముడు కూడా వినిపించింది పాండవుల జలాశయాన్ని ఈ పర్వత శ్రేణుల్లో పాండవుల జలాశయాన్ని చూసి అంటే చూపించిన ప్రయత్నం చేస్తున్నాము ఇంత అద్భుతం చూడండి అరే తరుణ్ మేమే ఎక్కిసాము చిన్నపిల్లలు మీరేం రా రండి రండి ఈ జలాశయం అంటే సుమారు మూడు వేల అడుగులు ఎత్తు ఉంటుంది ఏమో రెండు వేలు చిల్లర దాటుతాను వెయ్యి అడుగులు మరి వెయ్యి అడుగులు ఎత్తు పైన కొండల పైన రాతి బండల మధ్య జలాశయం ఎంత అద్భుతం చూడండి దాని గురించి మాట్లాడుతున్నా సంజీవని పర్వతం లాంటిది నాలా జాగ్రత్త చూస్తున్నా స్లోగా ఇంక భయం లేదు నాకు ఎందుకు చెప్తున్నా తెలియలో కూడా నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అంటే స్వామి దయ మరి ఆశీర్వాదం వినోజు మన ద్వారా ఏమైనా జరగాలని ఉంటేనే మనకు పంపిస్తాను ఇక్కడ ఏం గురు గారు దేవతలే ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నారు మనకి భయం ఏంటి ఏమండి దేవతలే తిరిగాడు నేల ఇది వామ్మో ఇంత మంచి వెదర్ ఉందిరా పైన తొందరగా రండి పాండవుల జలాశయం అండి చూడండి వస్తున్నాం ఇంత ఎత్తైన పర్వతం మధ్యలో జలాశయం 
స్టీల్ ప్లాంట్ రావాల్సిన స్టీల్ ప్లాంట్ మనం చూస్తున్నాం ఇది రావాల్సిన జలాశయం ఇక్కడ నుంచి ఎంతలోకి ఉంటుంది ఇది లోతు గురించి కావాలి ఇక్కడ నుంచి ఒక స్వరంగ మార్గం ఉంది సముద్రం ఓహో ఈ సముద్ర మార్గం చూడండి ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నప్పుడు ఇంత హైట్లో ఉన్న ఈ జలాశయం మధ్య నుంచి సముద్రానికి సముద్ర మార్గం కూడా ఉంది స్వరంగ మార్గం అది కూడా స్వామి గారు చూపిస్తున్నారు ఈ యాంగిల్లో ఈ యాంగిల్లో రాతి బండల మధ్య నుంచి సొరంగ మార్గం చేశారంటే అంటే సముద్రం సముద్రం నుంచి నీరు వస్తుంటే ఆ నీరు నీళ్ళు స్నానం చేసేవాళ్ళు స్నానం చేసేవాళ్ళు తాగేవాళ్ళు నా చిన్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఇక్కడ చేపలు సముద్ర కొన్ని జీవరాశులన్నీ కూడా రావాలి పోవడం చూసేవాళ్ళు ఇప్పుడు అలాగలాగలాగా అంతరించిపోయింది సుమారు ఇప్పుడు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు కింద దాకి ఇప్పటికీ అంటే రెగ్యులర్గా నీరైతే ఇలా ఉంటుంది ఏ ఉంటుంది ఏ కాలమైనా ఉంటుంది అబ్బా కష్టమండి ఇలాంటి దాన్ని మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు మన పాలకులు అంటే పాలకులు ఎప్పుడైనా మంచి పని చేస్తే చేశారా అది అదే కదా ఆ పాలతోనే ఈరోజు నాకు ఆరోగ్యం సహకరించకపోయిన వచ్చాను అసలు ఇంతటి అద్భుతమైన అద్భుతాలను చూడటానికి వచ్చాను ఇక్కడ నుంచి ఈ రాతి మార్గం కింద నుంచి స్వరంగ మార్గం సముద్రం వరకు ఉంది అంటే నాటి జోక్ ఈ రోజు కట్టిన బ్రిడ్జ్లే కూలిపోతుంది ఇక్కడ ఎంతో మంది ఎందరో చూడండి శ్వేతయుగం ద్వాపర యుగాల్లో శ్రీరామచంద్రుడు నెక్స్ట్ పాండవులు వీళ్ళందరూ కూడా దర్శించుకొని ఇక్కడ నివాసంగా ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో మనం ఉన్నాం అది ఇలాగే ఇక్కడ ఇంకొంచెం దిగంబర స్వాములు కూడా వచ్చి తపస్సులు చేసుకున్న ప్రసిద్ధమైన పుణ్యక్షేత్రంగా భాషిల్తుంది యాక్చువల్గా ఈ పంచపాండవుల మెట్ట సుమంచ పర్వతం అంటారు దీనికి ఇది మనం పౌరాణిక గ్రంథాల్లో కూడా సుమంచ పర్వత శ్రేణులు మహేంద్రగిరులు అనేవి మనం మెన్షన్ చేసి ఉంది అది మీరు దయచేసి గమనించండి అటువంటి ప్రాశిత్యం కలిగిన ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి పరచాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని తరుణబాల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నుంచి ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాను మరిన్ని విషయాలను స్వామి గారు చెప్తారు ఆకు పేరు స్వామి ఈ ఆకు పేరు పొడపత్రి ఇది ఏంటంటే మధుమేహవాది అంటే ఈ రోజు షుగర్ వ్యాధికేమో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది అనమాట రూపాయి ఖర్చు లేకుండా కూడాను ఇవి చక్కగా నియమబద్ధంగా వాడితే ఎటువంటి మధుమేహమైనా సరే ఐదు వందల వరకు ఉన్నా సరే తగ్గిపోతుంది ఒక్కొక్కరు వెళ్ళండి జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి హాయ్ తరుణ్ జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి ఇలా వెళ్ళిపోతారు ఈ రాయి వర్షం పడుతుంటే అంటే ఎండ తగులుతుంది వర్షం పడుతుంది అని చెప్పి స్వామీజీ తపస్సు చేసుకుంటుంటారు రాయి ఇది ఓకే ఇక్కడ ఎండ పడుతుంది అని చెప్పి ఒక రాయి తీసుకొచ్చి ఆయన పెట్టుకుంటారు మంత వాము ఇంత పెద్ద రాయి సీతారాం బాబా సీతారాం బాబా సీతారాం బాబా గారు ఆయన తపోశక్తితో ఇక్కడ ఆ రాయిని పైన కాపుగా చేసుకున్నారు నిలబెట్టుకున్నారు అంతటి జ్ఞానులు శక్తివంతులు సీతారామ స్వామి సీతారాం సీతారాం బాబా బాబా ఇప్పుడు మన ఈ సుమంచ పర్వతం 
ఈ శ్రేణులు తూర్పుకరణ తర్వాత మహేంద్ర గిరి తర్వాత సుమన్స్ పర్వతంలోని పాండవులు మన ఎండ్ల మల్లికార్జున స్వామి దర్శించుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కూర్చున్నట్టుగా ఏమిటంటే చారిత్రక నేపథ్యం ఉంది సార్ ఉంది దీనికి సహజంగా ఏమిటని పిలుస్తారంటే ఆంధ్ర మహేంద్ర అంటాం ఆంధ్ర మహేంద్ర ఓకే ఇటువంటి సార్ తూర్పుకరణకి సంబంధించిన ఇది ఆంధ్రలో మహేంద్ర పర్వతం పంచి పాండవుల మేట ఆ చెప్పి సుమన్స్ పర్వత పంచి పాండవుల మేట ఇక్కడ ఏమిటంటే రెండు యుగాల్లో చరిత్ర ఉన్నాయి నడుస్తుంది త్రేతాయుగంలో శ్రీరామచంద్రుడు కూడా ఆ వనవాస సందర్భంలో ఎక్కడికి వచ్చి ఎండమల్లికార్జున స్వామి దర్శించుకున్న అది అది ఉంది ఆ ద్వాపర యుగంలో పాండవులు ఎలాగనో వనవాస సమయంలో వచ్చారు అందుకు రెండు యుగాలకు సంబంధించినటువంటి మూడు యుగం అనమాట దీనికి వేల సంవత్సరాలు లక్ష సంవత్సరాలు కానీ మామూలు ఏం కాదు ఎందరో మహర్షులు యుగులు తపస్సాలు నివసించి ఇక్కడ తపస్సు చేసినటువంటి పుణ్య భూమి అనమాట ఈ వేళకి కూడా నేటికి కూడా ఎంతో మంది దీర్ఘలోడు వచ్చి ఇక్కడ భూ తీసుకొని ఈ గాలి అంతా సోకి ఆరోగ్యవంతులు అయిపోతుంటారు ఇక్కడ అగ్నిహోత్రం అనేది సామాన్యం ఏంటంటే మా గురువు గారు చెప్పారంటే ఈ కొండలో అదృష్టమైనటువంటి ఒక శక్తి ఎవరికి తినేటువంటి ఒక విల్ పవర్ యోగులు ఋషులు అదృష్టంగా తపస్సు చేస్తూ ఉన్నట్టుగా ఆ తపస్సు శక్తి ద్వారా ఈ ఆశ్రమం అప్పటి నుంచి కూడా నడుస్తున్నటువంటి అని చెప్పి భద్రత చెప్తున్నారు మా గురువు గారు చెప్తున్నారు అది ఇప్పుడు ఇంత చారిత్రక నేపథ్యం ఉంది వాళ్ళు అంటే యుగాల చరిత్ర కలిగిన ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి పరిశ్రమలో ఎందుకు వెనుకబడి అంటే మరి ఒక రకంగా హాస్యాస్పదంగా చెప్పాలంటే పాండవులు ఎక్కడైనా సరే వనవాసం అని అజ్ఞాతవాసం కానీ వనవాసం కానీ రహస్య మార్గంలో జరుగుతాయి అక్కడ బాహ్యమైన ప్రాపంచమైనటువంటి విధి ఎక్కడ లేదు నాకు తెలిసి మహేంద్రం ఒరిస్సా సరిహద్దులు ఉన్నప్పుడు కూడాను వేల మంది వెళ్ళినప్పుడు కూడాను ఈ రోజుకి పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్థ తీర్థం పడలేదు ఇప్పుడు డెవలప్ చేసేసి డెవలప్ అంటే రహదార మార్గం కనిపించదు అంతేగాని ఆ నిత్య పుణ్యక్షేత్రం అయితే అది కాలేదు అంటే పాండవులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో అక్కడ అన్ని దగ్గర కూడా మరి ఇప్పుడు మనకి ఎన్హెచ్ ఫైవ్ ఇక్కడ మూడు కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంది ఇంత ప్రసిద్ధి కాల్చినటువంటి పోలింగ్ క్షేత్రం గురించి ఎవరికైతే అంటే నేను అంటున్నాను ఇప్పుడు గతంలో ఉన్న చరిత్ర పౌరాణిక నేపథ్యం త్రేత ద్వాపర యుగాల కంటే ప్రసిద్ధి కలియుగంలో ఎటువంటి చిన్న చిన్న ఒక ఆలయాలు కానీ దేనికి డెవలప్మెంట్ కోసం ఇండోమెంట్ శాఖ అనేది ఉంది అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు ఆరు దశాబ్దాలుగా ఇప్పుడు నిత్యాజ్ఞాపం జరుగుతుందంటే ప్రజెంట్ వాళ్ళు చేయడంలో తప్ప లేదు డెవలప్మెంట్ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భావము ఉన్న వాళ్ళకే ఇటువంటి కలుగుతుంది ఆధ్యాత్మికమైన భావం దైవ సంబంధమైనటువంటి స్వభావాలు ఉన్న వాళ్ళే చేస్తారు ఈ రోజు రాజకీయం ఎలాగైతుందంటే అది దాని గురించి మనం ప్రత్యేకించి చెప్పవలసిన అవసరం లేదు ఎన్నో దేవాలయాల్సిన అవసరం అయితే ఉన్నాయి వందల దేవాలయాలు దోపదీపన వ్యవధ్యాలు లేకుండా ఈ రోజు అలా ఎలాగవుతున్నాయి అని కూడా అలాంటిది మరి ఒక ఎండోమెంట్ శాఖ ఎప్పుడు కూడా ఎండోమెంట్ శాఖ అనడమే తప్ప ఎప్పుడు కూడా సక్రమైనటువంటి మార్గాన్ని ఎక్కడ అది ప్రశ్నించలేదు సోపరి ఎక్కడైతే డబ్బు ధనము సంపాదన ఇక్కడ ఉంటుందో అదే చేస్తారు మరి ఆదాయానికి నోచుకోకపోయినటువంటి మందిరాలు అవ్వండి ఆశ్రమాలు అవ్వండి దేవాలు అవ్వండి వాటిని పట్టించుకోవాలి ఇలాంటి చారిత్రక నేపథ్యంలో నాశనం ఉండడమే అదృష్టం అన్ని అసలు ఇలాంటి ఋతువులు జరుగుతుండడం వల్ల ఈరోజు అందరూ కూడా ఆరోగ్యవంతంగా ఉన్నారు ప్రకృతి పర్యావరణం ఇదంతా కూడా ఏంటంటే దైవ శక్తి వల్ల ఇటువంటి నిత్యాగి మాత్రం అవిస్తు అంటే బై అంత ఈ ప్రదేశం అంతా కూడా ఈ వామన తాలూకా అవిస్తు వల్ల శాంతి ఒక ఆరోగ్యమైనటువంటి వాతావరణం పూర్వం నుంచి ఉంది ఇప్పుడు కూడా ఉంది అది ఎవరు గుర్తించలేదు సార్ అది ఎవరు గుర్తిస్తారంటే ఆధ్యాత్మిక భావం ఉన్న వాళ్ళే గుర్తిస్తారు ఎంతో మంది మినిస్టర్లు ఎంతో మంది ఎమ్మెల్యేలు ఎంతో మంది ప్రజాప్రతినిధులు రావడం పోవడమే తప్ప ఒక్కరు కూడా దీని గురించి భావం ఎవరికి కలగలేదు మేము ఏడు చెప్తున్నాం అంటే ఏం లేదు రహదారి చేయండి అదే త్రాగునీరు చేయండి మేము వచ్చినప్పుడు కూడా విజువల్ తీసి మా కాన్సెప్ట్ కూడా ఏంటంటే పాండవుల మెట్ అనేది కేవలం మూడు నాలుగు ఐదు కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్నాయి పట్టణానికి ఆనుకున్నది ఉంది నెక్స్ట్ ఎర్ర మల్లికార్జున స్వామి అనే పర్యాటక కేంద్రం దగ్గరలో ఉంది ఇటువంటి నిర్లక్ష్యానికి గురించి అంటే నిర్లక్ష్యానికి కేరా పట్రస్ పాన్ పాలవల మెట్ అని ఆ కాన్సెప్ట్ లో మేము ఒక వీడియో పట్టి చేస్తున్నాం ఈ వందల వేల కరపత్రాలు అంటే ఇప్పుడు ఎంతో మంది ఇక్కడికి ఈ పత్రికా స్వాతంలో వచ్చి పాపం 
వాళ్ళు మామూలుగా ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా చాలా మంది ఇన్ని 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 ఉంటాయి పేపర్స్ ఈ అభివృద్ధి గురించి వాళ్ళు రాసినవి కానీ మరి ఎవరో ఏ దృష్టిలో ఎవరి దృష్టిలో పడలేదు అది ఎప్పుడు పడుతున్నాడు తెలియదు ఏమో బాబా గారు ఆశీస్లు మీ ఆశీస్లో మేము వచ్చి మేము చెప్పలేము భగవత్ సంకల్పం అనుకోకుండా అది మేము కావాలంటే ఏదో అయిపోవాలంటే సంకల్పం కూడా నాకు లేదు కనీసం రావణా సౌకర్యం లేదు త్రాగునీరు సౌకర్యం లేదు ఎటు భీష్మ ఎకాదశి గురు పూజ దేవీ నవరాత్రులు ఇటువంటి సందర్భంలో వేల మంది భక్తులు వస్తుంటారు పోతుంటారు అందరైతే హబ అందాలు ఒరిస్తా నుంచి కూడా వస్తూ ఉంటారు మరి ఎంతమంది భక్తులు గుర్తించి వస్తున్నారు పోతున్నారు తప్ప ప్రభుత్వం వేరే గుర్తింపు కానీ ఆధార మార్గం చేయడం కానీ ఇక్కడ ఏదైనా అక్కడ అసలు ఎలాగున్నారు ఏమిటి చేస్తున్నారు ఎందుకు ఉన్నారు నేను నడుపుతున్నారు ఏడు చేస్తున్నారు అటువంటి ఇప్పుడు ఎందుకు కూడా చిన్న గురువు గారు ఉండేటప్పుడు చిన్న పాత ఉండేది ఎనభై మూడు నాటి అక్కడి నుంచి అలాగే భక్తుల ప్రకారమో లేదా జరిగింది ఏ ప్రభుత్వం అనేది కూడా వచ్చి చేయలేదు మాకైతే ఇచ్చేయండి చేసేయండి మేము చెప్పట్లేదు పది మందికి పనికి వచ్చిన పని మీకు ఇచ్చేయండి మార్కెట్ అవసరం లేదు మాకు భగవంత్ రేట్ ఇవ్వాల్సింది అది ఇస్తాడు కానీ పది మంది వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళకి అనుకూలంగా మంచిగా ఉండడానికి మార్గాన్ని అన్వేషించమని చెప్తా ఉంది ఇప్పుడు ఈ విద్యాగ్నిహోత్రం నిర్వహించడానికి అసలు కలుపు అనేది తెచ్చుకోవడం అది మన మన పాండవ మెట్ట ప్రదేశం ఉన్నటువంటి చెట్లు కొట్టి అవి తీసుకొచ్చి పెడతాం చూసారా దీనికైనా సహకరించాల్సిన అవసరం ఉంది కదా ఓకే మా వంతు ప్రయత్నం చేస్తాం స్వామి ఒక మంచి జరగాలని కోరుకుందాం ఇది కూడా పర్యటక కేంద్రంగా అంగ్లమల్లికాకం స్వామి ఎంతైతే ప్రాసిద్ధి చెందారో అటువంటి స్వామిని దర్శించుకున్న శ్రీరామచంద్ర కానీ అర్జునుడు కానీ భీముడు నకుల సహదేవులు ధర్మరాజు ద్రౌపది మాత ద్రౌపది మాత కులు గుహ కూడా ఉంది మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ అవ్వాలని కోరుకోవడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్ ద్వారా మాని <laughs> 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 వాళ్ళు ఈ అంటే ఇంత చారిత్రక నేపథ్యం ఉన్న ప్రదేశాన్ని చూడగలిగితే వాళ్ళు కూడా ముక్తి అది నా కోరిక థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ ఏమేం నుంచి వస్తున్నారు మీరు నాకు తెక్కలి తెక్కలి మాకు ఇక్కడే నేను పాంచుకోవాలి అంటే పాండవుల మెట్ట ఇక్కడ ఉందనేది మీకు తెలుసా అవును నాకు తెలుసా ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి తెలుసు మీకు మాకు చిన్నప్పటి నుంచి స్కూల్ డేస్ నుంచి తెలుసు యాక్చువల్లీ స్కూల్ డేస్ చదువుకున్నప్పుడు మా ప్రిన్సిపాల్ గారికి ఆధ్యాత్మిక చాలా ఎక్కువ అనమాట శ్రీరామచంద్రుడు అంటే వాలి సుగ్రీవుల తన యొక్క ఆస్థాని వైద్యుడు సుశీనుడు తర్వాత ఈ తిరిగారి నేల కాబట్టి సుమంచ పర్వతంగా మారింది పాండవుల మెట్ట ఏంటంటే పాండవుడు వనవాస సమయంలో మల్లికార్జున స్వామిని దర్శించుకున్నప్పుడు ఇక్కడ పొచ్చి తల దాచుకున్నారు ఇక్కడ నుంచి మనం ఇందాక విజువల్ లో చూసాం ఇక్కడ నుంచి మెట్ట నుంచి మహేంద్రగిరి వరకు కూడా స్వరంగ మార్గం ఉంది పూర్వం రోజుల్లో మా తాతలు నానమ్మలు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఆ ఏరియాలో సముద్రం సౌండ్ వచ్చేది మీరు జలాశయం చూసారు అక్కడ సముద్రం శబ్దం వచ్చేది అనమాట వాటర్ కూడా కొండపై మీరు వాటర్ అంతా మీరు డ్రై చేసి చేసినా కూడా వాటర్ అక్కడ ఎలా వస్తుంది అంటే సముద్రం వాటర్ ఇక్కడ వస్తుంది చాలా మంది చాలా మంది ట్రై చేస్తారు ఆ వాటర్ తీసేసినా కూడా సేమ్ ప్లేస్ మనం అక్కడ ఉంటారు అది నెక్స్ట్ స్వరంగ మార్గం కూడా ఉంది ఇప్పుడు భవిష్యత్తులో దీన్ని ఎటువంటి అభివృద్ధి చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుని మీరు అనుకుంటున్నారు భవిష్యత్తులో పార్టీలు పరంగా లేకుండా అన్ని ప్రభుత్వాలు ప్రసిద్ధి పుణ్యక్షేత్రంగా భావించి ఎందుకంటే చాలా ఉన్నాయి యాక్చువల్గా మెయిన్ పాయింట్ మర్చిపోయారు ఆయుర్వేదిక్ ఆయుర్వేదిక్ సంబంధించిన ప్రతి మొక్కలు మూలికలు అన్ని ఉన్నాయి సో ఆయుర్వేదిక్ కేంద్రంగా అయినా దీన్ని అభివృద్ధి చేసిన ప్రజలకు బేస్ చేసే వాళ్ళు అవుతారు అంతే నాట్ వైజ్ అండ్ చాలా ఫేమస్ అనమాట థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చారు కదా అది కూడా థ్యాంక్ యూ అండి మీరు చూస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చే పర్యాటకులు కూడా అంటే తెలుసుకుని వచ్చే పర్యాటకులు కూడా చెప్తున్న అంశాలను ప్రచలిస్తే ఇది ఒక పుణ్యక్షేత్రమే కాకుండా ఆయుర్వేదిని కలిగించి ఆయుర్వేదిక కేంద్రంగా కూడా దీన్ని తీర్చిదిద్దవచ్చు అటువంటివి ఆ విధంగా కూడా ఆయుష్ శాఖ అయినా తీసుకొని దీన్ని డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది థ్యాంక్ యూ
ఎన్నో విషయాలు గమనించగలిగాము అసలు పాండవుల మెట్లు సుమంచ పర్వతం అని ఈ చారిత్రక నేపథ్యం కలిగిన ఈ ప్రాంతాన్ని అంటే వాలి సుగురు ఊరు తాలూకా ఆస్థాన వైద్యుడు సుసేనుడు నడయాడిన ఈ పుణ్య స్థలాన్ని మనం ఈరోజు దర్శించుకున్నాము అదే విధంగా అదే రీతిలో మనం గమనించవచ్చు రావాల్ శంగల మల్లికార్జున స్వామి చరిత్ర తీసుకున్నప్పుడు కూడా సుసేనుడు అనే వ్యక్తి అంటే వైద్యుడు ఎవరైతే ఉన్నారో శ్రీరాముని చంద్రునితో వస్తున్నప్పుడు ఆయన ఇక్కడ శివ అంటే శివాక్యం పొందారు తపస్సు చేసి అక్కడే శివాక్యం పొందిన చోటే ఇప్పుడు ఉన్నది మనకు ఎండ్ల మల్లికార్జున స్వామి విగ్రహం సో శ్రీరామచంద్రుడు అక్కడ పూజించారు ఆయన కూడా ఈ సుమంచ పర్వతానికి వచ్చి వెళ్ళిన దాఖలాలు కూడా మనం సోమవారి నోట్లో విన్నాం అలాగే ద్వాపర యుగంలో పంచపాండవులు ద్రౌపది సమేతంగా వచ్చి ఇక్కడ తలదాచుకొని ఇక్కడ నుంచి ఉన్న స్వరంగ మార్గం ద్వారా మహేంద్రగిరికి వెళ్ళి రాకపోకలు సాగించేవారు అనేది చరిత చెప్తుంది సో ఇంతటి ప్రాముఖ్యత ఉన్న ఈ స్థలాన్ని దర్శించండి అభివృద్ధిపరచండి తరుణ బాల ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్ని ఆదరించండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఒక విషయం అండి మన తరుణ బాల ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి మీకు మంచి మంచి లాగ్స్ అలాగే పర్యాటక కేంద్రాలు ఒక హెల్త్ ఎంటర్టైన్మెంట్ యోగా తదితర అంశాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి మీ అందరినీ ఎంతో అలరించేందుకు నేను నిత్యం కృషి చేస్తూ ఉంటాను అయితే మీరు అందరూ అందరూ చెప్పే విధంగా లైక్ షేర్ అని కాదు నేను చెప్తుంది ఏంటంటే మీరు దయచేసి అర్థం చేసుకోండి నేను చేసే లాగ్స్ కానీ వీడియోస్ కానీ మీకు మనసుకు హత్తుకునేలాగా నేను చేస్తానని మీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇన్ని నెలల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియన్స్ని ఈ విధంగా నేను నా సొంత ఛానల్ని నేను డెవలప్ చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తున్నాను మీరు కూడా నాకు సపోర్ట్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి వీడియో నచ్చితేనే ఎవరికైనా మీ వాళ్ళకి షేర్ చేసి మాకు సపోర్ట్ చేసి మీ ఇచ్చే సపోర్ట్ ఏంటంటే ఇంతే షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే అది ఎంతగానో మాకు బలాన్ని ఇస్తుంది ఆ బలంతో మనోధైర్యంతో మరింత ముందుకు వెళ్ళి మునుముందు కాలంలో మంచి మంచి వీడియోస్ తీసి మీ అందరి ఆదరాభిమానాలు పొందేందుకు వీలు కలుగుతుంది దయచేసి అర్థం చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్